，菲菲，放开他！就知道是你，你这招数也太老套了吧！我早发现了。你呀、啊，该收收。我总觉得有人要向红鼎集团下手，而且来者不善、啊。哎呀，我说怎么了？当年威风八面的云顶，怕死了？<笑>不，我怕。我的命啊，就是那次咱们执行完任务回来转的，多活一天，转一天。那你为什么让我给你找保镖？如果是我是一个人，我还怕什么？我让你保护我的女儿，你的侄女，她能做到吗？放心，我把她带到韩国来参加特训。如果连一个女人都保护不了，我的脸往哪儿放？我要的是二十四小时保护彤彤。我有个办法，可以让他二十四小时保护彤彤。什么办法？是这样这招数也太老套了吧！我早发现了。你呀、啊，该收收心了啊！言归正传，该干点正事儿了。可是我想，哪有你讨价还价的机会？你都休息一年了，不够啊！我想休息一辈子，不行吗？段飞，你呀，就别抱怨了。我这次给你找的是非常好的一件事儿，是想让你享受生活。每次都是这么说。哎，这次不骗你啊
，真的，你一定好好的珍惜这次机会。老婆，这次我要保护谁啊？这次呢，你不单单要保护他，而且你要跟被保护的人结婚。什么？啊？没说错，就是结婚呢。你老糊涂了吧？我没想过结婚啊！嘿，嘿嘿，以前没想过，现在得想。我虽然是你养大的，但这种事轮不到你做主，更何况你做不了我的主。我知道你有抵触，但是啊，我会给你一个无法拒绝的条件。老混蛋也会跟人讲条件了。说来听听，什么条件？只要你答应去结婚，咱们就可以把以前你受过的苦、经过的磨练，通过这次任务，咱们做一个最后的了结。这是你最后一个任务。一直想知道你爸死的真相吗？按我说的去做，结婚。什么意思啊？这跟结婚有什么关系？谁杀的我爸？别急，真相需要你自己去调查。我只能告诉你，这次任务的重要性。不该打听的不打听，对吧？你这次最好别再骗我。不会骗你，真的不骗你。你执行完任务以后，你爱上哪儿就上哪儿。不过你要失败了的话，后果你自己想。好吧，跟谁结婚？只要能找到真相，我跟谁结婚都无所谓。